गुड मॉर्निंग आज हम लोग सी एम ए फाइनल का कंपनी लो का चैप्टर फोर अकाउंट्स एंड ऑडिट सी एम ए फाइनल चैप्टर फोर अकाउंट्स एंड ऑडिट का पार्ट बी पढ़ेंगे ठीक है इसकी टोटल तीन क्लास होगी आज सेकेंड क्लास चल रही है सेकेंड क्लास में मेन पॉइंट में आ जाते हैं सबसे पहले पढ़ेंगे अपने इंटरनल ऑडिट्स सेक्शन वन थर्टी एट इंटरनल इंटरनल ऑडिट में सबसे पहले यह पढ़ेंगे अपने कि किस किस कंपनी को इंटरनल ऑडिट कराना पड़ता है मीन्स कौन कौन सी कंपनी के ऊपर ये इंटरनल ऑडिट का सेक्शन अप्लीकेबल है किस कंपनी को इंटरनल ऑडिट कराना होगा देखिए सबसे पहले मैं आपको प्रोविजन बेसिक्स दिखा रहा हूँ देखिए सबसे पहला देखिए मैं पढ़ रहा हूँ आगे देखिए प्रोविजन में क्या लिखा हुआ द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी सेल बी रिक्वायर टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर्स मीन्स यह सब कंपनी को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना होगा ठीक है सबसे पहला पॉइंट में लिखा हुआ है एवरी लिस्टेड कंपनी हर लिस्टेड कंपनी को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा ठीक है सबसे पहला पॉइंट में क्या लिखा हुआ है लिस्टेड कंपनी मीन्स सिंपल सा बा, बात है हर लिस्टेड कंपनी को इंटरनल ऑडिटर रखना पड़ेगा अब दूसरा पॉइंट में पढ़ते और लिस्टेड कंपनी को छोड़ के और कौन कौन सी कंपनी है एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी मीन्स अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग क्या है देखिए पेडअप शेयर कैपिटल फिफ्टी करोड़ और और मोर मीन्स वह पब्लिक कंपनी जिसका पेडअप कैपिटल पचास करोड़ है और उससे ज़्यादा है और मोर या पेडअप कैपिटल नहीं नहीं है तो दूसरा कंडीशन क्या है टर्न ओवर टू हंड्रेड करोड़ और मोर जिस पब्लिक कंपनी का टर्न ओवर दो सौ करोड़ होगा और उससे ज़्यादा होगा या और आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग हंड्रेड करोड़ और मोर ड्यूरिंग प्रिसीडिंग फिनेंशियल ईयर मीन्स ये जो तीनों कंडीशन है इसमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी प्रिसीडिंग फिनेंशियल ईयर में तो उस पब्लिक कंपनी को इंटरनल ऑडिट कराना पड़ेगा देखिए अनलिस्टेड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है याद रखिए लिस्टेड होगी तो कोई भी रहे कंडीशंस कोई भी कैपिटल रहे लिस्टेड कंपनी को हर समय ही इंटरनल ऑडिट कराना पड़ेगा उसके लिए कैपिटल का कोई कंडीशन नहीं है इसीलिए यहाँ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी लिखा हुआ है समझ में समझिए इसको समझ में आया लिस्टेड के लिए कोई कंडीशन नहीं है कुछ भी रहे कराना ही पड़ेगा उसके लिए मैंडेटरी है कोई कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन अनलिस्टेड कंपनी रहेगी अनलिस्टेड में देखिए दो प्रकार की कंपनी होती है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक कंपनी के लिए देखिए कंडीशन क्या है यदि पब्लिक कंपनी का पेडअप कैपिटल पचास करोड़ और मोर होगा या या पेडअप कैपिटल नहीं भी होगा टर्न उसका दो करोड़ और मोर होगा या आउटस्टैंडिंग लोन या बोरिंग सौ करोड़ और मोर होगा प्रिसीडिंग फिनेंशियल ईयर में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड होगा पब्लिक कंपनी में सपोज उसका कैपिटल पचास करोड़ से कम एक पब्लिक कंपनी का कैपिटल चालीस करोड़ है लेकिन टर्न ओवर ढाई सौ करोड़ है तो एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तब उसको इंटरनल ऑडिट कराना पड़ेगा एनी वन कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड अब देखिए थर्ड प्राइवेट कंपनी के लिए क्या बोला गया है प्राइवेट कंपनी के लिए बोला गया है यदि उस प्राइवेट कंपनी का टर्न ओवर करोड़ और मोर दो करोड़ होगा या उससे ज्यादा होगा या उस प्राइवेट कंपनी का आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग हंड्रेड करोड़ और मोर होगा तो उस प्राइवेट कंपनी को इंटरनल ऑडिट कराना पड़ेगा ये याद रखिएगा जो अनलिस्टेड मींस पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी का जो कंडीशन है वो प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर का बैलेंस शीट से अपने को देखना पड़ेगा कि टर्न कितना था कैपिटल कितना था या बोरोइंग कितना था देखिए इस तीन कंडीशन का मैंने एक तो छोटा सा टेबल बनाया देखिए लिस्टेड कंपनी मीन्स कोई भी लिस्टेड कंपनी हो उसको कराना पड़ेगा पब्लिक कंपनी के लिए देखो पेडअप शेयर कैपिटल कितना है 50 करोड़ और मोर 50 करोड़ और उससे ज़्यादा होगा 50 करोड़ होगा तो भी कराना पड़ेगा उससे ज़्यादा होगा तभी उस पब्लिक कंपनी को इंटरनल ऑडिट कराना पड़ेगा टर्नओवर पब्लिक कंपनी के लिए कितना है 200 करोड़ और मोर है और आउटस्टैंडिंग लोन या बोरोइंग हंड्रेड करोड़ और मोर है स्टेबल कोचा से या प्राइवेट कंपनी में क्या लिखा है टर्न ओवर करोड़ और मोर और आउटस्टैंडिंग लोन या बोरोइंग हंड्रेड करोड़ और मोर एनी वन कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो उस कंपनी को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा और इंटरनल ऑडिट कराना पड़ेगा इंटरनल ऑडिट क्या है जिस थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बता देता हूँ इंटरनल ऑडिट कंपनी का इंटरनल कंट्रोल को चेक करता है और सारा डॉक्यूमेंटेशन ऑथोराइजेशन कंपनी प्रॉपरली मेंटेन कर रहा है कि नहीं सब चेक करता है ये एक डिटेल ऑडिट है समझ में आए पूरा ईयर चलता है ठीक है अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में इंटरनल ऑडिट का क्वेश्चन आया है मैं उसको जूम कर रहा हूँ आप थोड़ा सा पढ़िए फिर मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा देखिए अब जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है 
2017 का एग्जाम में आया उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन आगे आपको पढ़ा रहा हूँ क्या बोल रहा है देखिए इंटरियर प्राइवेट लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ 210 वन जीरो मीन्स दो करोड़ का टर्नओवर है बट हैविंग मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग लोन फ्रॉम पब्लिक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन कितना है नब्बे करोड़ ऑफ रुपीज करोड़ ओनली ड्यूरिंग प्रिसीडिंग ईयर्स ठीक है प्रिसीडिंग फिनेंशियल ईयर में ठीक है उसके बाद क्या बोलता है क्वेश्चन में यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट वेदर द कंपनी इज लाइबल फॉर इंटरनल ऑडिटर्स कंपनी इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करेगा या नहीं करेगा उसके लिए लाइबल है या नहीं वो बताना है देखिए क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ रहा हूँ इंटरियर प्राइवेट लिमिटेड मीन्स एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका टर्न ओवर प्रिसीडिंग फिनेंशियल ईयर का टर्न ओवर कितना है दो सौ दस करोड़ है और उस कंपनी का आउटस्टैंडिंग लोन्स कितना है आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरिंग 90 करोड़ है ड्यूरिंग प्रिसीडिंग फिनेंशियल ईयर अब देखिए प्राइवेट कंपनी का जो इंटरनल ऑडिट का प्रोविजन था मैं आपको दिखा रहा हूं ये देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का प्रोविजन क्या था एवरी प्राइवेट कंपनी हैविंग टर्न ओवर करोड़ और मोर यदि प्राइवेट कंपनी का टर्न ओवर करोड़ और उससे ज्यादा होगा याद रखिए यदि 200 करोड़ और उससे ज़्यादा होगा तो उसको इंटरनल ऑडिट कराना ही पड़ेगा और आउटस्टैंडिंग लोन और बोरिंग कितना लिखा है हंड्रेड करोड़ और मोर एनी वन कंडीशन सेटिस्फाइड होते ही उस प्राइवेट कंपनी को इंटरनल ऑडिट कराना पड़ेगा अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है इस प्राइवेट ये इंटरियर प्राइवेट है मीन्स एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका टर्न कितना दो करोड़ होने से ही अपने को इंटरनल ऑडिट कराना पड़ता है यहाँ पर टर्न कंपनी का कितना है 210 करोड़ मीन्स 200 करोड़ से भी ज़्यादा है तो रूल्स में बोला गया 200 करोड़ या उससे ज़्यादा होगा तो उस कंपनी को इंटरनल ऑडिट कराना पड़ेगा तो इस केस में देखिए प्राइवेट लिमिटेड का कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया है इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इंटरनल ऑडिट कराना ही पड़ेगा भले इसका लोन जो है लोन और बोरिंग सौ करोड़ से कम है लेकिन एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया है इसीलिए इसको कराना पड़ेगा देखिए यही प्रोविजन में यहाँ लिखा हूँ द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी सेल भी रिकॉर्ड टू अपॉइंट एंड इंटरनल ऑडिटर ये आपको पता है लेकिन अपना तो केस प्राइवेट लिमिटेड का है तो उसका कंडीशन कितना है 200 करोड़ और मोर है टर्नओवर तो इस केस में 210 करोड़ है तो इसलिए इस यहाँ प्राइवेट लिमिटेड को इंटरनल ऑडिट कराना पड़ेगा देखिए हैंस कंक्लूजन में क्या लिखा है इंटेरियर प्राइवेट लिमिटेड इज अ प्राइवेट कंपनी इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑफ टर्न ओवर एक्सीड टू हंड्रेड करोड़ और मोर देन द कंपनी इज लाइबल फॉर एन इंटरनल ऑडिट तो इस केस में यहाँ इसको इंटरनल ऑडिट कराना पड़ेगा अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अभी हम लोग पढ़ेंगे कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन वन थर्टी फाइव ठीक है मैं आगे आपको प्रोविजन का बेसिक्स बता रहा हूँ फिर आगे अपने प्रोविजन में आएंगे देखिए क्या लिखा हुआ है सी एस आर मीन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉरपोरेट टूअर्ड्स सोसाइटी लाइक इन्वॉर्मेंटल डेवलपमेंट मीन्स क्या बोलना चाहता है कि कॉरपोरेट का सोसाइटी के प्रति क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है मीन्स सी एस आर मीन्स देखिए सी एस आर में यही बोलना चाहता है कि कॉरपोरेट का सोसाइटी के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी बनती है सोसाइटी में इन्वॉर्मेंटल में याद रखिएगा देखिए बोलना ये चाहता है कॉरपोरेट का जो मेन ऑब्जेक्ट मैक्सिमाइज प्रॉफिट नहीं होना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम कॉरपोरेट का वही ऑब्जेक्ट रहता है लेकिन सी एस आर जो कुछ कुछ सी एस आर मीन्स कुछ बड़ी कंपनियों के लिए बोला गया है कि आपकी सोसाइटी के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी है उस लिए सी एस आर का फंडा लेके आया गया है देखिए सी एस आर में बोला गया बोला क्या जाता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी मेक सी एस आर कमेटी एंड देट सी एस आर कमेटी मेक सी एस आर पॉलिसी ऑफ द कंपनी मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग जो कंपनी का बोर्ड है वो एक सी एस आर कमेटी बनाएगा और वह कमेटी सी एस आर का पॉलिसी बनाएगा मीन्स कहाँ कहाँ किस किस एक्टिविटी में किस किस ट्रस्ट में कंपनी खर्चा कर सकता है सी एस आर का पैसा ठीक है देखिए उस वो जो मेंबर्स बनेंगे देखिए उसमें क्या लिखा है नंबर ऑफ डायरेक्टर इन सी एस आर कमेटी सी एस आर कमेटी में कम से कम एटलीस्ट तीन डायरेक्टर होना चाहिए और एक डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए अब देखिए हम लोग का मेन प्रोविजन ये है कि विच कंपनी मेड कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी मीन्स ये सी एस आर का प्रोविजन किस कंपनी पे अप्लीकेबल है देखिए सी एस आर का प्रोविजन क्यों आया कि कॉरपोरेट को सोसाइटी के प्रति भी कुछ खर्चा करना पड़ेगा कॉरपोरेट सारा प्रॉफिट को रख नहीं सकता है सोसाइटी का डेवलपमेंट के लिए भी कुछ खर्चा करना पड़ेगा कुछ चैरिटी देना पड़ेगा कॉरपोरेट कंपनी को इसीलिए बनाया गया है लेकिन हर एक छोटा छोटा कंपनी तो पैसा नहीं खर्चा कर सकता है सोसाइटी डेवलपमेंट में इसीलिए बोला गया कि कुछ बड़ा कंपनी जो इस क्राइटेरिया को मीट कर रहा है वही कंपनी सब सी के लिए खर्चा करेगा देखिए कौन कौन सा कंपनी सी के लिए खर्चा करेगा देखिए क्या लिखा है विच कंपनी मेड कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी 
ठीक है एवरी कंपनी हैविंग नेटवर्थ रुपीज फाइव हंड्रेड करोड़ और मोर जिस कंपनी का नेटवर्थ पाँच सौ करोड़ और मोर होगा नेटवर्थ मीन्स क्या कैपिटल प्लस रिजर्व दोनों मिला के पाँच सौ करोड़ और मोर होगा मीन्स बहुत बड़ा कंपनी होगा या टर्न ओवर रुपीज वन थाउजेंड करोड़ और मोर जिस कंपनी का टर्न ओवर हजार करोड़ होगा या उससे ज़्यादा होगा या किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट पाँच करोड़ और मोर होगा ड्यूरिंग एनी फिनेंशियल ईयर किसी भी फिनेंशियल ईयर एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो जाएगा तो उस कंपनी को सीएसआर के लिए सोशल डेवलपमेंट के लिए खर्चा देना पड़ेगा याद रखिएगा सोसाइटी का डेवलपमेंट के लिए खर्चा देना पड़ेगा कौन कौन सा कंपनी देखिए सारा बड़ा कंपनी है छोटा कंपनी कभी सोसाइटी के लिए पैसा नहीं दे सकता डेवलपमेंट के लिए क्योंकि ये सारा जो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है उसी से गवर्नमेंट मैंडेटरी कर दिया सी का प्रोविजन मैंडेटरी है इसीलिए उन लोगों को सी के लिए खर्चा देना ही पड़ेगा देखिए कौन कौन सा कंपनी इस, इस, इस लिस्ट को समझिए क्या है जिसका नेटवर्थ कितना है पाँच करोड़ और मोर टर्न ओवर हजार करोड़ और मोर और नेट प्रॉफिट कितना है पाँच करोड़ और मोर डूरिंग एनी फिनेंशियल कोई भी फिनेंशियल ईयर में एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो गवर्नमेंट उससे सीएसआर का पैसा मांग लेगा सीएसआर ठीक है अब सीएसआर के लिए सीएसआर मतलब सोसाइटी को डेवलपमेंट का खर्चा सिंपल सा सिंपल सा लैंग्वेज में यही है अब देखिए हाउ मच अमाउंट मस्ट स्पेंड इन सी पॉलिसी ऑफ द कंपनी कंपनी को कितना पैसा सी के लिए देना पड़ेगा देखिए इन एवरी फिनेंशियल ईयर हर फिनेंशियल में देखिए प्रोविजन क्या लिखा हुआ इन Every financial year at least टू परसेंट ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ थ्री इमीडिएट प्रोसीडिंग फिनेंशियल ईयर मैंने ये बोलना चाहता है लास्ट तीन साल में कंपनी ने जो भी प्रॉफिट किया उसका एवरेज का दो परसेंट दे दीजिए समझ में आ रहा है सी एस आर मैंने कॉरपोरेट डेवलपमेंट के लिए सोशल डेवलपमेंट के लिए जो कंपनी जो मैंडेटरी प्रोविजन है कंपनी को खर्चा करना पड़ेगा कितना करना पड़ेगा लास्ट तीन साल में कंपनी ने जो कमाया उसका एवरेज का दो परसेंट एक एग्जाम में क्वेश्चन आया है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ उससे आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा देखिए क्वेश्चन जून दो में आया था क्वेश्चन क्या है वट इज द मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन द कंपनी आर रिक्वेड टू मेक टूवर्ड्स सी एस आर मैक्सिमम नहीं है मिनिमम है व्हाट इज द मिनिमम कम से कम इतना कंपनी को खर्चा देना पड़ेगा सोसाइटी का डेवलपमेंट के लिए ठीक है क्या लिखा है व्हाट इज द मिनिमम कंट्रीब्यूशन द कंपनीज आर इक्वल टू मेक टूवर्ड्स सीएसआर एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 ठीक है अब एक एग्जांपल भी बोल दिया इफ लास्ट थ्री ईयर्स का प्रॉफिट यदि दस करोड़ बीस करोड़ तीस करोड़ है तब कितना देना पड़ेगा देखिए क्वेश्चन में आंसर क्या देखिए द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इंश्योर इंश्योर करेगा द कंपनी स्पेंड एटलीस्ट टू परसेंट ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ थ्री इमीडिएट प्रोसीडिंग फिनेंशियल ईयर मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक इंश्योर करेगा मतलब श्योर करेगा कि कंपनी जो उसको प्रॉफिट हुआ लास्ट तीन साल में उसका एवरेज का दो परसेंट कम से कम सीएसआर में खर्चा करेगा देखिए एग्जांपल क्या है एवरेज नेट प्रॉफिट कितना था दस बीस तीस मैंने साठ करोड़ कंपनी का प्रॉफिट था टोटल तीन साल का उसका एवरेज किया तो उसका एवरेज हो गया बीस करोड़ बीस करोड़ का दो परसेंट होता है चालीस लाख तो कम उससे कम कंपनी को इस केस में चालीस लाख रुपया सी के लिए खर्चा करना ही पड़ेगा उसके आगे लिखा है इफ द कंपनी फेल्स टू स्पेंड सी एस आर अमाउंट द कंपनी इन बोर्ड रिपोर्ट स्पेसिफाई द रीजन फॉर नॉट स्पेंडिंग सच अमाउंट यदि किसी रीजन से कंपनी सी एस आर का मिनिमम खर्चा जो है नहीं कर पाता है तो उसको बोर्ड रिपोर्ट अपना बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा रीजन के साथ कि कंपनी क्यों खर्चा नहीं किया सी एस आर का मिनिमम खर्चा याद रखिएगा देखिए सी एस आर का बेसिक यही है कि कंपनी को सोसाइटी का डेवलपमेंट के लिए हर साल कुछ ना कुछ खर्चा देना पड़ेगा मीन्स कंपनी को कुछ चैरिटी करना पड़ेगा और ये किस बड़ी कंपनी है प्रोविजन मैंडेटरी है तो ये बड़ा कंपनी के लिए अप्लीकेबल है और जो कंडीशन है आपको पता है नेटवर्थ 500 करोड़ टर्नओवर हजार करोड़ और नेट प्रॉफिट फाइव करोड़ कोई भी फिनेंशियल ईयर में होगा तो उसके लिए प्रोविजन अप्लीकेबल है और सी के लिए कंपनी को कम से कम दो एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ तीन साल का खर्चा करना पड़ेगा इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने ले लिया उसको आप देख लीजिए समझ गए हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट सेक्शन 120 मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट में सबसे पहले अपना जानना चाहते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट होता क्या है ठीक है तो क्या लिखा है प्रोविजन में देखिए बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूड्स ऑल मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड कंपनी ने कितना पैसा लिया और कितना पैसा दिया सीधा सा बात है कितना पैसा लिया और कितना पैसा खर्चा किया ऑल परचेज एंड सेल्स कंपनी का सारा परचेज एंड सेल्स एंड ऑल आसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी तीन चीज इंक्लूड्स होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑल मनी रिसीव एंड एक्सपेंडेड ऑल परचेज एंड सेल्स एंड ऑल आसेट्स एंड लाइबिलिटीज सिंपल सा चीज है 
अब देखिए इसमें कुछ नहीं है आगे पढ़ते हैं प्लेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कंपनी अपना बुक्स ऑफ अकाउंट को कहाँ मेंटेन करता है कंपनी अपना रजिस्टर ऑफिस में मेंटेन करता है सिंपल सा चीज़ है सब कंपनी अपना बुक्स ऑफ अकाउंट कैश बुक बैंक बुक ये जो सारे बुक्स होते हैं उसको कहाँ मेंटेन करता है कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करता है ठीक है देखिए ऑल मनी रिसीव एंड एक्सपेंडिटेड मीन्स क्या बैंक बुक बैंक बुक में कितना पैसा आया या कैश में जितना पैसा गया वही सब है सिंपल सा चीज़ है अब एक नेक्स्ट आता है पीरियड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट प्रीसीडिंग एट फिनेंशियल ईयर कम कंपनी को कम से कम आठ आठ प्रीवियस ईयर्स मैंने आठ प्रीसीडिंग फिनेंशियल ईयर्स मैंने आठ साल का बुक्स ऑफ अकाउंट कंपनी को मिनिमम मेंटेन करना पड़ेगा समझ में आया पिछला आठ साल का बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा सिंपल था इसमें कुछ नहीं है अब लास्ट एक जो चीज़ आता है फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी क्या होता है सेक्शन वन ये भी एक टू इंक्लूसिव डेफिनेशन है इंक्लूसिव डेफिनेशन में देखिए फिनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है सबसे पहला फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में क्या क्या इंक्लूड्स है 